നമസ്കാരം യശ്രി അക്കാഡമിയുടെ പുതിയൊരു ക്ലാസ്സിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ സെം ഫോർ എക്കണോമിക്സിലെ സെക്കൻഡ് മൊഡ്യൂളാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് ഇന്ന് നമ്മൾ സെക്കൻഡ് മൊഡ്യൂളിലെ മറ്റൊരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടോപ്പിക്കാണ് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ വീഡിയോയിലേക്ക് കടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഈ ചാനലിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോസ് ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് ഷെയർ ചെയ്യുക അതുപോലെ ലൈക്ക് ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അതുപോലെ വീഡിയോസ് കാണുന്ന എല്ലാവരും എന്നെ ഒന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണേ ആരും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനായിട്ട് മറക്കരുത് അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് സെക്കൻഡ് മൊഡ്യൂളിലെ അഗ്രഗേറ്റ് ഡിമാൻഡ് കർവ് എന്ന ടോപ്പിക്കാണ് അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോസിൽ ചർച്ച ചെയ്ത ടോപ്പിക്സിലൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും യശ്രി അക്കാഡമിയുടെ ടെലഗ്രാം ചാനലിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുക അവിടെ നിങ്ങളുടെ ഡൗട്ട്സൊക്കെ ഞാൻ ക്ലിയർ ചെയ്ത് തരുന്നതാണ് അതുപോലെ നോട്ട്സും നമ്മുടെ ടെലഗ്രാം ചാനലിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ദ അഗ്രഗേറ്റ് ഡിമാൻഡ് കർവ് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ എന്താണ് അഗ്രഗേറ്റ് സപ്ലൈ കർവ് എന്ന് പഠിച്ചു അതുപോലെ ക്ലാസിക്കൽ അഗ്രഗേറ്റ് സപ്ലൈ കർവ് കെയ്നീഷ്യൻ അഗ്രഗേറ്റ് സപ്ലൈ കർവ് അതുപോലെ അഗ്രഗേറ്റ് സപ്ലൈ കർവ് ആൻഡ് ദ പ്രൈസ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് മെക്കാനിസം ഇതൊക്കെയാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് ഇന്ന് അഗ്രഗേറ്റ് ഡിമാൻഡ് കർവ് ആണ് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഈസി ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്കാണ് പക്ഷെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയ ഒരു ടോപ്പിക് കൂടെയാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ക്ലാസ്സിലേക്ക് കടക്കാം ദ അഗ്രഗേറ്റ് ഡിമാൻഡ് കർവ് ഷോസ് ദ കോമ്പിനേഷൻസ് ഓഫ് ദ പ്രൈസ് ലെവൽ ആൻഡ് ലെവൽ ഓഫ് ഔട്ട്പുട്ട് അറ്റ് വിച്ച് ദ ഗുഡ്സ് ആൻഡ് മണി മാർക്കറ്റ്സ് ആർ സൈമൾട്ടേനിയസ്ലി ഇൻ ഇക്വലിബ്രിയം ഗുഡ്സ് മാർക്കറ്റും മണി മാർക്കറ്റും ഇക്വലിബ്രിയത്തിലാകുന്ന പ്രൈസ് ലെവലിന്റെയും ഔട്ട്പുട്ട് ലെവലിന്റെയും കോമ്പിനേഷൻസിനെയാണ് അഗ്രഗേറ്റ് ഡിമാൻഡ് കർവ് കാണിക്കുന്നത് എക്സ്പാൻഷനറി പോളിസീസ് സച്ച് ആസ് ഇൻക്രീസസ് ഇൻ ഗവൺമെന്റ് സ്പെൻഡിംഗ് കട്ട്സ് ഇൻ ടാക്സസ് ആൻഡ് ഇൻക്രീസസ് ഇൻ ദ മണി സപ്ലൈ മൂവ് ദ അഗ്രഗേറ്റ് ഡിമാൻഡ് കർവ് ടു ദ റൈറ്റ് നമുക്കറിയാം പോളിസീസ് രണ്ട് തരത്തിലാണുള്ളത് മോണിറ്ററി പോളിസീസും അതുപോലെ ഫിസിക്കൽ പോളിസീസും അതിൽ വരുന്ന ഒരു ടൈപ്പാണ് എക്സ്പാൻഷനറി പോളിസീസ് അപ്പോൾ എക്സ്പാൻഷനറി മോണിറ്ററി പോളിസീസ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻക്രീസസ് ഇൻ ഗവൺമെന്റ് സ്പെൻഡിങ് ഗവൺമെന്റ് സ്പെൻഡിങ്ങിൽ ഇൻക്രീസ് അതുപോലെ ടാക്സസ് കട്ട് ചെയ്യുക അതുപോലെ മണി സപ്ലൈ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുക ഇതൊക്കെ അഗ്രഗേറ്റ് ഡിമാൻഡ് കർവിനെ റൈറ്റിലേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു കൺസ്യൂമർ ആൻഡ് ഇൻവെസ്റ്റർ കോൺഫിഡൻസ് ആൾസോ അഫക്ട്സ് ദ അഗ്രഗേറ്റ് ഡിമാൻഡ് കർവ് കൺസ്യൂമറിന്റെയും ഇൻവെസ്റ്ററിന്റെയും കോൺഫിഡൻസും അഗ്രഗേറ്റ് ഡിമാൻഡ് കർവിനെ അഫക്ട് ചെയ്യുന്നു വെൻ കോൺഫിഡൻസ് ഇൻക്രീസസ് ദ അഗ്രഗേറ്റ് ഡിമാൻഡ് കർവ് മൂവ്സ് ടു ദ റൈറ്റ് കൺസ്യൂമറിന്റെയോ ഇൻവെസ്റ്ററിന്റെയോ കോൺഫിഡൻസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അഗ്രഗേറ്റ് ഡിമാൻഡ് കർവ് റൈറ്റിലേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു വെൻ കോൺഫിഡൻസ് ഡ്രോപ്സ് ദ എ ഡി കർവ് മൂവ്സ് ടു ദ ലെഫ്റ്റ് എ ഡി കർവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഗ്രഗേറ്റ് ഡിമാൻഡ് കർവാണ് അപ്പോൾ കോൺഫിഡൻസ് ഡിക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എ ഡി കർവ് ലെഫ്റ്റിലേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു ദ കീ ടു ദ അഗ്രഗേറ്റ് ഡിമാൻഡ് റിലേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ഔട്ട്പുട്ട് ആൻഡ് പ്രൈസസ് ഈസ് ദാറ്റ് അഗ്രഗേറ്റ് ഡിമാൻഡ് ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ ദ റിയൽ മണി സപ്ലൈ പ്രൈസ് ലെവലും ഔട്ട്പുട്ട് ലെവലും തമ്മിലുള്ള അഗ്രഗേറ്റ് ഡിമാൻഡ് റിലേഷന്റെ കീ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് അഗ്രഗേറ്റ് ഡിമാൻഡ് ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ ദ റിയൽ മണി സപ്ലൈ അഗ്രഗേറ്റ് ഡിമാൻഡ് എന്തിനെയാണ് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് റിയൽ മണി സപ്ലൈ ആണ് അഫക്ട് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഗുഡ്സ് മാർക്കറ്റും മണി മാർക്കറ്റും ഇക്വലിബ്രിയത്തിലാകുന്ന പ്രൈസ് ലെവലിന്റെയും ഔട്ട്പുട്ട് ലെവലിന്റെയും കോമ്പിനേഷനെയാണ് അഗ്രഗേറ്റ് ഡിമാൻഡ് കർവ് കാണിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോ പ്രൈസ് ലെവലും ഔട്ട്പുട്ട് ലെവലും തമ്മിലുള്ള ഈ അഗ്രഗേറ്റ് ഡിമാൻഡ് റിലേഷന്റെ കീ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് അഗ്രഗേറ്റ് ഡിമാൻഡ് റിയൽ മണി സപ്ലൈ ആണ് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് എന്താണ് റിയൽ മണി സപ്ലൈ എന്ന് നോക്കാം ദ റിയൽ മണി സപ്ലൈ ഈസ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് ദ മണി പ്രൊവൈഡഡ് ബൈ ദ സെൻട്രൽ ബാങ്ക് ആൻഡ് ദ ബാങ്കിങ് സിസ്റ്റം സെൻട്രൽ ബാങ്കോ അല്ലെങ്കിൽ ബാങ്കിങ് സിസ്റ്റമോ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന മണിയുടെ വാല്യൂവിനെയാണ് നമ്മൾ റിയൽ മണി സപ്ലൈ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് സെൻട്രൽ ബാങ്ക്
എക്സ്പാൻഷനറി മോണിറ്ററി പോളിസി മൂവ്സ് അഗ്രഗേറ്റ് ഡിമാൻഡ് അപ്പ് ആൻഡ് ടു ദ റൈറ്റ് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ എക്സ്പാൻഷനറി മോണിറ്ററി പോളിസിയും അഗ്രഗേറ്റ് ഡിമാൻഡിനെ അപ്പ് ആൻഡ് ടു ദ റൈറ്റിലേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ എന്താ പറഞ്ഞത് ഗുഡ്സ് മാർക്കറ്റിലുള്ള എക്സ്പാൻഷൻ അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്പാൻഷനറി ഫിസിക്കൽ പോളിസി അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്പാൻഷനറി മോണിറ്ററി പോളിസി ഇതൊക്കെ അഗ്രഗേറ്റ് ഡിമാൻഡ് കറിവിനെ റൈറ്റിലേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ഫിഗർ തന്നിട്ടുണ്ട് ആ ഫിഗറിൽ നമ്മുടെ അഗ്രഗേറ്റ് ഡിമാൻഡ് കറിവിന്റെ ഷിഫ്റ്റിനെയാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇതാണ് അഗ്രഗേറ്റ് ഡിമാൻഡ് കർവ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് അഗ്രഗേറ്റ് ഡിമാൻഡ് കർവ് ഗുഡ്സ് മാർക്കറ്റിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ മണി മാർക്കറ്റും ഇക്വലിബ്രിയത്തിലാകുന്ന പ്രൈസ് ലെവലിന്റെയും ഔട്ട്പുട്ട് ലെവലിന്റെയും കോമ്പിനേഷനെയാണ് അഗ്രഗേറ്റ് ഡിമാൻഡ് കർവ് കാണിക്കുന്നത് പിന്നെ നമ്മൾ എന്ത് പറഞ്ഞു അഗ്രഗേറ്റ് ഡിമാൻഡ് കർവ് എപ്പോഴൊക്കെയാണ് ഷിഫ്റ്റ് ആകുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു പിന്നെ അതുപോലെ റിയൽ മണി സപ്ലൈ എന്താണെന്നും പറഞ്ഞു അപ്പോൾ റിയൽ മണി സപ്ലൈ ഒക്കെ നമുക്ക് വൺ മാർക്കിന് ചോദിക്കാൻ പറ്റുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് തീർച്ചയായിട്ടും നോക്കിയിട്ട് പോവുക അഗ്രഗേറ്റ് ഡിമാൻഡ് പഠിച്ചിട്ട് തന്നെ പോവുക വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക് ആണ് അതുപോലെ വളരെ ഈസി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടോപ്പിക്കും കൂടിയാണ് അപ്പോൾ മറ്റൊരു ടോപ്പിക്കുമായിട്ട് നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ കാണാം എല്ലാവരും മുൻപുള്ള വീഡിയോസ് ഒക്കെ കണ്ടു നോക്കുക അതുപോലെ ലൈക്ക് ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക അതുപോലെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് താങ്ക്